हॅलो फ्रेंड्स नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो आज आपण आपला जो सेवन स्टँडर्डचा चॅप्टर ट्वेंटी आहे की जो आपला लास्ट लेसन आहे तो लेसन आज आपण पाहणार आहोत मित्रांनो हा ले संपूर्ण लेसन एका व्हिडिओमध्ये शिकवणं शक्य नव्हतं म्हणून मी याचे वेगवेगळे पार्ट्स केलेले आहेत ते सगळे पार्ट्स तुम्ही पाहिले तर सगळा संपूर्ण लेसन तुम्हाला समजून जाईल त्यामुळे काय करा खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये मी काय केलेले आहे या लेसनच्या सर्व व्हिडिओची लिंक दिलेली आहे पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर आणि सोबतच याचा एक्झरसाईजसुद्धा दिलेला आहे तेव्हा तुम्ही काय करा मित्रांनो सगळे एक्झरसाईज जे आहेत ते व्यवस्थित त्याच्यातून लिहून घ्या आणि सगळे व्हिडिओ पहा म्हणजे लेसन समजून जाईल तर मित्रांनो सुरुवात करूया इन द वर्ल्ड ऑफ स्टार्स म्हणजे ताऱ्यांच्या जगामध्ये तारकांच्या युगात किंवा तारकांच्या दुनियेमध्ये पहा पहिलाच प्रश्न आपल्याला विचारलेला आहे व्हॉट इज अ गॅलक्सी गेल्या वर्षी शिकवलं आहे आपण दीर्घिका म्हणजे काय व्हॉट इज अ गॅलक्सी नीट ऐका लक्ष द्या अ ग्रुप ऑफ स्टार्स अँड देअर प्लॅनेटरी सिस्टीम्स टुगेदर फॉर्म द गॅलक्सी म्हणजे ताऱ्यांचे समूह आणि त्यांच्या ज्या प्लॅनेटरी सिस्टीम आहेत त्यांच्या ज्या ग्रह मालिका आहेत या सगळ्यांचा समावेश कशामध्ये होतो गॅलक्सीमध्ये होतो दीर्घिकेमध्ये होतो अवर सन अँड इट्स नाईन प्ला एट प्लॅनेट्स अँड असोसिएटेड डिफरंट कंपोनंट्स लाईक सॅटेलाईट म्हणजे गॅलक्सीमध्ये काय काय येतं आपला जो सन आहे त्याच्यासारखे स्टार्स त्याचे त्याच्यासोबत त्याच्या भोवती फिरणारे प्लॅनेट्स त्यांचे सॅटेलाईट्स आणि या सगळ्या गोष्टींचा समावेश कशामध्ये होतो गॅलक्सीमध्ये होत असतो लक्षात काय ठेवायचं ग्रुप ऑफ स्टार्स अँड देअर प्लॅनेटरी सिस्टीम इज कॉल्ड गॅलक्सी पुढे क्वेश्चन आहे व्हॉट आर द डिफरंट टाईप्स ऑफ स्टार्स तुम्ही सहावीचं पुस्तक जर गेल्या वर्षीचं पाहिलं असेल आणि व्यवस्थित अभ्यास केला असेल तर तुम्हाला पाहायला मिळेल की आपला जो शेवटचा धडा आहे त्याच्यामध्ये पहा वेगवेगळ्या आकारांचे किंवा वेगवेगळ्या रंगाचे तारे दाखवले होते आणि त्याचे वेगवेगळे प्रकार आपल्याला दिले होते मग त्याच्यामध्ये काय काय होते रे सन लाईक ऑर्डिनरी स्टार म्हणजे सूर्यासारखे तारे सन लाईक स्टार त्यानंतर होता रेड जायंट स्टार तांबडे राक्षसी तारे त्यानंतर आपण पाहिलं होतं स्टार रेड ड्वार्फ स्टार मॅसिव्ह स्टार्स रेड सुपर जायंट स्टार त्यानंतर व्हाईट ड्वाफ्स आणि न्यूट्रॉन स्टार यासारखे स्टार्स आपण गेल्या वर्षी सहावीच्या पुस्तकामध्ये पाहिले होते हे झाले स्टारचे वेगवेगळे प्रकार आता पहा व्यवस्थित आता लक्ष द्या आपण लेसनला सुरुवात करतो आहे आता पाहू शकतो आहे आपण या ठिकाणी वी हॅव ऑलरेडी लर्न अबाउट गॅलक्सीज अँड स्टार्स ॲज वेल ॲज द सोलर सिस्टीम अँड इट्स डिफरंट कंपोनंट्स आपण द गॅलक्सी दीर्घिका म्हणजे काय स्टार्स म्हणजे काय आणि सोलर सिस्टीम म्हणजे काय या आणि त्याचे सोलर सिस्टीमचे वेगवेगळे जे कंपोनंट्स होते प्लॅनेट्स असतील कमेट्स असतील हे आपण पाहिलं होतं बरोबर आता या ठिकाणी आपल्याला काय म्हटलेलं आहे स्टार्स आर बॉर्न आउट ऑफ नेबुला म्हणजे ताऱ्याची निर्मिती कशातून होते तेजो मेघापासून होते तेजो मेघापासून नेबुला म्हणजे तेजो मेघ आणि या तेजो मेघापासून काय होते ताऱ्याची निर्मिती होते हा तेजो मेघ पूर्णपणे कशाचा बनलेला असतो किंवा नेबुला म्हणजे काय याचे डेफिनेशन तुम्हाला या ठिकाणी सांगतो नेबुला आर क्लाउड्स मेड अप मेनली ऑफ हायड्रोजन गॅस अँड डस्ट पार्टिकल्स नेबुला काय असतात हे एक ढग असतात नेबुला हे काय असतात ढग असतात काय असतात क्लाउड्स असतात ढग असतात पण ते कशाचे बनलेले असतात हायड्रोजन गॅस अँड डस्ट पार्टिकल्स हायड्रोजन वायू आणि धुलीकन यांचे काय बनलेले असतात हे नेबुला म्हणजे काय तेजो मेघ बनलेले असतात द पार्टिकल्स इन दीज क्लाउड्स आर अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स वन अनादर ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी आणि हे जे ढग असतात ना त्याच्यामध्ये जे छोटे छोटे पार्टिकल्स असतात छोटे छोटे कण असतात ते एकमेकांशी अट्रॅक्ट झालेले असतात एकमेकांकडे आकर्षलेले असतात कशामुळे बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ द ग्रॅव्हिटी गुरुत्वाकर्षणामुळे ते एकमेकांकडे आकर्षलेले असतात ॲज अ रिझल्ट द क्लाउड कॉन्ट्रॅक्ट्स अँड बिकम डेन्स अँड स्पेरिकल इन शेप आणि या हे जे पार्टिकल एकमेकांकडे अट्रॅक्ट झाल्यामुळे काय होतं हे जे क्लाउड जे आहेत ते कॉन्ट्रॅक्ट्स म्हणजे आकुंचन पावतात त्याचा आकार थोडासा कमी होतो आणि त्याचे डेन्स अँड बिकम डेन्स त्याची घनता वाढते आणि त्याचा आकार स्पेरिकल होतो स्पेरिकल म्हणजे गोलाकार होतो त्याचा आकार स्पिअर शेप बनतो 
ॲट द सेम टाईम अगदी त्याच वेळी काय होतं मित्रांनो द प्रेशर ऑफ द गॅस ॲट द कोअर ऑफ द क्लाउड इन्क्रीज कॉजिंग द टेम्परेचर टू राईज ट्रिमेंडसली आणि अगदी काय होतं पहिल्यांदा पहिल्यापासून नीट पहा पहिल्यांदा ही प्रोसेस पार्टिकल्स एकमेकांकडे आकर्षले गेलेले आहेत आणि त्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे पार्टिकल्स एकमेकांकडे अट्रॅक्ट झालेले आहेत त्यामुळे त्या क्लाउडचा आकार थोडासा कमी झालेला आहे कॉन्ट्रॅक्शन झालेलं आहे आणि त्याच वेळी काय झालेलं आहे प्रेशर ऑफ द गॅस ॲट द कोअर म्हणजे त्याच्या केंद्रस्थानी त्याच्या सेंटरला जो प्रेशर होता गॅसचा तो काय झालेला आहे इन्क्रीज झालेला आहे प्रेशर काय झाला आहे वाढलेला आहे आणि काय झालं आहे त्याच्यामुळे कॉजिंग द टेम्परेचर टू राईज ट्रिमेंडसली आणि त्या ठिकाणचं टेम्परेचर त्या क्लाउडमधलं तापमान खूप प्रचंड वाढलेलं आहे अँड एनर्जी जनरेशन प्रोसेस स्टार्ट देअर आणि प्रचंड प्रमाणात ऊर्जा निर्माण व्हायला सुरुवात झालेली आहे पहा कशामुळे गॅसचं प्रेशर वाढलेलं आहे त्या ठिकाणी सेंटरला सच अ स्पेरिकल क्लाउड ऑफ हायड्रोजन इज कॉल्ड अ स्टार आणि असा क्लाउड की जो आता एनर्जी निर्माण होते त्याच्यामध्ये त्याचं टेम्परेचर वाढलेलं आहे आणि अशा क्लाउडला आपण काय म्हणतो स्टार सच अ स्पेरिकल क्लाउड ऑफ हायड्रोजन इज कॉल्ड अ स्टार असा हायड्रोजनचा जो गोलाकार ढग आहे त्यालाच स्टार असं म्हटलं गेलेलं आहे लॅटर प्रोसेस सच ॲज कॉन्ट्रॅक्शन एक्सपान्शन राईज इन टेम्परेचर एट्सेट्रा ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द नेचर ऑफ द स्टार आणि त्यानंतर त्या ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्शन होत आहे आकुंचन होत आहे एक्सपान्शन म्हणजे प्रसारण होत आहे त्याचा आकार वाढतो आहे राईज इन टेम्परेचर त्याचं तापमान वाढतं आहे आणि त्याच्यामुळे काय होत आहे त्या स्टारमध्ये किंवा त्या स्टारच्या स्वरूपामध्ये चेंजेस होत आहेत अँड दिस चेंजेस ऑकर ओव्हर अ व्हेरी लॉंग पिरियड ऑफ टाईम आणि हे बदल खूप काळापर्यंत होत असतात अँड कन्स्टिट्यूट द लाईफ सायकल ऑफ स्टार्स आणि त्याच्यामुळेच त्याची जी जीवन प्रक्रिया आहे किंवा जीवन प्रवास आहे तो त्याचा परिणाम होत असतो कशावर ताऱ्याच्या जीवन प्रवासावर द डिफरंट फॉर्म्स ऑफ स्टार्स ॲट व्हेरियस स्टेजेस ड्युरिंग दिस लाईफ सायकल आर आयडेंटिफाईड ॲज डिफरंट टाईप्स ऑफ स्टार्स आणि त्या ताऱ्याचं जे नेचर आहे स्टारचं जे नेचर आहे ते चेंज होत असतं आणि मग त्याच्यामुळेच काय झालेलं आहे स्टारचे वेगवेगळे प्रकार तयार झालेले असतात या ठिकाणी एक फिगर दिलेली आहे आपल्याला आणि तेजो मेघाची निर्मिती झालेली आहे आणि त्याच्यापासून कसकसे वेगवेगळे स्टार्स निर्माण झालेले आहेत ते आपण पाहू शकतो आहे पहा या ठिकाणी हा नेबुला आहे हा हायड्रोजन गॅस आणि डस्ट पार्टिकलचा बनलेला आहे बरोबर हा हायड्रोजन गॅसचा बनलेला आहे आणि आता याच्यामध्ये एनर्जी आहे आणि त्याच्यापासून काय बनलेले आहेत पहा ऑर्डिनरी स्टार सर्वसाधारण तारा आहे आपण ज्याला तारा म्हणतो स्टार त्यानंतर हा वेगळ्या प्रकारचा तारा आहे त्याच्या पुढे तुम्हाला दिसतोय तो आहे रेड जायंट स्टार रेड जायंट स्टार बघा कसा आहे पाहिला त्यानंतर आहे प्लॅनेटरी नेबुला म्हणजे बिंबा बिंबाब्रिका म्हणतात याला <coughs> बिंबाब्रिका असं म्हणतात याला प्लॅनेटरी नेबुला त्यानंतर आहे व्हाईट डॉफ श्वेतबटू या ठिकाणी जर तुम्ही पाहिलं तर न्यूट्रॉन स्टार आहे त्यानंतर या ठिकाणी ब्लॅक होल आहे याला कृष्ण विवर म्हणतात हा शब्द तुम्ही ऐकला असेल ब्लॅक होलला या ठिकाणी दिसणार नाही आहे तुम्हाला याला कृष्ण विवर असं म्हणतात त्याच्यानंतर आहे सुपरनोवा म्हणजे अतिदीप्त तारा पहा याचं स्वरूप कसं आहे नुसता प्रकाशमान दिसतोय त्यानंतर आहे रेड सुपर जायंट स्टार म्हणजे तांबडा महाराक्षसी तारा त्यानंतर आहे मॅसिव्ह स्टार म्हणजे भव्य तारा अशा पद्धतीने हे ताऱ्यांचे वेगवेगळे प्रकार त्याच्या निर्मिती प्रमाणे आणि त्याच्या नेचरप्रमाणे आपल्याला पाहायला मिळतात या ठिकाणी पहा अवर सोलर सिस्टीम इज अ टायनी पार्ट ऑफ गॅलक्सी कॉल्ड द मिल्की वे आपली सूर्यमाला ही त्यापेक्षा कित्येक पटीने मोठ्या असलेल्या आकाशगंगेचा म्हणजे मिल्की वे म्हणजे आकाशगंगेचा एक छोटा भाग आहे अवर सोलर सिस्टीम काय आहे एक छोटा पार्ट आहे मिल्की वे म्हणजे आकाशगंगेचा वीच इज मेनी मेनी टाइम्स लार्जर दॅन सोलर सिस्टीम आपली सोलर सिस्टीम आपण पाहिली तर ती आपल्याला मोठी वाटते आपली अर्थ नुसती पाहिली आपण पृथ्वीचा नकाशा जरी पाहिला किंवा पृथ्वी गोल पाहिला तरी आपल्याला तो मोठा वाटतो पृथ्वी पण आपली हे जे सोलर सिस्टीम आहे की ज्याला मध्ये सन आहे आणि त्याच्या एट प्लॅनेट्स आहेत 
ते जर आपण पाहिले तर मित्रांनो ह्या मिल्की वेचा विचार केला आकाशगंगेचा विचार केला तर ही जी सोलर सिस्टीम आहे ना आपली ती खूप छोटी आहे सम ऑफ देम हॅव देअर ओन प्लॅनेटरी सिस्टीम्स म्हणजे आपल्या सूर्यासारखे अनेक सूर्य असणार आहेत त्या आकाशगंगेमध्ये त्यांच्या स्वतःच्या प्लॅनेटरी सिस्टीम असणार आहेत पहा स्टार्स इन अ मिल्की वे शो अ ग्रेट डायव्हर्सिटी इन कलर सगळे स्टार्स जे आहेत ना मिल्की वे म्हणजे आकाशगंगेमधले तर त्याच्यामध्ये डायव्हर्सिटी आहे ते एकसारखे नाहीत कशामध्ये डायव्हर्सिटी दिसते आपल्याला कलर म्हणजे रंग वेगळा आहे ब्राईटनेस म्हणजे त्याचे ब्राईटनेस वेगळे आहे त्याचे तेजस्वी जो आहे त्याचा तो वेगळा आहे साईज वेगळे आहे सम स्टार्स काही तारे जे आहेत विच ॲपियर टू बी क्लोज टू वन अनादर मेकिंग अ पर्टिक्युलर फिगर आर टुगेदर नोन ॲज कन्स्टलेशन पहा कन्स्टलेशन म्हणजेच काय तारका समूह एकसारखेच काही तारे आपल्याला दिसतात तर त्याला कन्स्टलेशन म्हणजे तारका समूह असं म्हटलं जातं वी शाल लर्न मोर अबाउट कन्स्टलेशन इन दिस चॅप्टर कन्स्टलेशन कशाला म्हणतात तारका समूह आणि त्याचे वेगवेगळे प्रकार किंवा त्याच्यामध्ये कसा कसा समावेश होतो ते आपण पुढे पाहणार आहोत बट बिफोर दॅट लेट अस लर्न अ फ्यू बेसिक कन्सेप्ट रिलेटेड टू स्काय वॉचिंग स्काय वॉचिंग म्हणजे आकाश निरीक्षण जे करतात शास्त्रज्ञ त्या स्काय वॉचिंगशी संबंधित आपल्याला काही कन्सेप्ट आपल्याला पाहिजे आहेत मित्रांनो हा व्हिडिओ आपण इथंच थांबवतो आहे ह्या ज्या कन्सेप्ट आहेत त्या आपण पुढील व्हिडिओमध्ये पाहूया त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे थँक्यू